السلام علیکم میں نے ویری گوڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سید آرمل حسن میری آواز کچھ کچھ بھاری ہے اور میری جو فلو سے حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں اب موسم بدل رہے ہیں اپنا خیال رکھیں میں تو ہر ایک کو یہ کہہ رہی ہوں اپنا خیال رکھیں بھائی اپنی ذمہ داری آپ پہ کیونکہ کہ صحت کا خیال رکھنا آپ کی اپنی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ جناب اس میں اچھی باتیں بھی آ جاتی ہیں کچھ اب چونکہ ویکینڈ شروع ہو جائے گا آج جمعہ ہے اور اس کے بعد کل پھر پراپرلی جن لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے جناب لاہور میں بڑے زبردست ایونٹ ہونے والے ہیں وہ میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ایک کوک فیسٹ بھی ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی اپنے ایک سیگمنٹ میں اور میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹیز ہیں لاہور کے اندر ہو رہی ہیں اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کر لیں میرا اچھا ایونٹ ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے جس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ریسرچ شیئر کرتے چلتے ہیں جناب آپ گرمیوں میں عموماً ہمیں ایئر کنڈیشن کب ہوتا ہے کہ جناب چل رہا ہے گرمی سے آپ بچت کے لیے چلاتے ہیں لیکن اس کا بل جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے بجلی کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو گھر ہو یا آپ کے آفیسز ہوں ہر جگہ ایک جو ہے اس طرح کی دوڑ ہوتی ہے کہ جناب ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے ادر وائز ہمیں بڑا پرابلم ہوتا ہے تو جناب یہ ایک انقلابی شفاف اسٹکر بنایا گیا ہے جو گھر کے اندر یا آفیسز کے اندر اگر آپ کھڑکیوں پر اس کو لگا دیں تو درجہ حرارت یا سورج کی جو شعائیں ہیں ان کو اندر آنے میں بہت حد تک کم کر کے ایئر کنڈیشن کا جو خرچہ ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے آپ کے گھروں میں آٹھ سے دس گھنٹے مسلسل ایئر کنڈیشن استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جو ماحول دو اسٹکر ہے اس کو کمروں کو ٹھنڈا رکھنے اور بجلی کی بچت دونوں امور کے لیے انجام دیا جا اس سے کام لیا جا سکتا ہے امریکہ میں ہی اگر بات کی جائے تو پیدا کی جانے والی جو بجلی ہے وہ کئی فیصد مقدار جو ہے عمار تو گھروں کو ٹھنڈا رکھنے میں صرف ہو جاتی ہے اور اس میں تقریباً اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں ابھی ہانگ کانگ کے ماہرین نے عمارتوں کو اندرونی تپش کم کرنے کے لیے یہ جو انقلابی اسٹیکر ہے یہ تیار کیا ہے اور یہ اندر آنے والی شمسی جو تپش ہے اور گرمی کو روکتا ہے سیونٹی پرسینٹ تک اور اگر آپ گھر کی یا عمارت کی پوری کھڑکیوں پہ یہ لگا دیں گے تو آپ کا ایئر کنڈیشن کا جو خرچہ ہے وہ ٹین پرسینٹ کم بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسے پلاسٹک کے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو عام حالت یعنی کہ تھرٹی ٹو آپ جو ٹیمپریچر اس پر شفاف رہتے ہیں لیکن جیسے گرمی کی شدت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ دھندلا کر دیتے ہیں اس شیشے کو اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ دھواں سا بھر گیا لیکن یہ کمرے کے اندر جو جانے والی تپش ہے اس کو کافی حد تک روک دیتے ہیں اور یہ اب اس سے سیونٹی پرسینٹ تک آپ کی جو تپش ہے یا درجہ حرارت اس کی جو آنے کا گھروں کے اندر یا دفاتر کے اندر اس کی جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور کنٹرول ہو جاتا ہے لہٰذا آپ کو بہت جو لو ٹیمپریچر پہ اے سی چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ہم بجلی کے انزمشن کی بات کرتے ہیں ہمیں پاکستان جیسے ملک میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے جب بجلی کا جو ہے ہر وقت بحران ہی رہتا ہے تو یہ ایک ہانگ کانگ کے ماہرین نے یہ چیز بنائی ہے جناب اگلی ریسرچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پزا بنانے کا ایک ماہر روبوٹ ہے اور جدیدوں میں روبوٹ سے کام ضرور لیا جا رہا ہے اور وہ جہاں انسانوں کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں وہیں پیرس میں روبوٹ نے شیف کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں پیرس کے ایک ریسٹورینٹ میں بات کی جائے تو نجی کمپنی کی جانب سے ایک روبوٹ نے جو ایک تیار کردہ روبوٹ شیف متعارف کروایا گیا جو چند منٹوں میں گرما گرم پیزا بھی تیار کر لیتا ہے اور تین بازو والا یہ روبوٹ پیزا کی ڈو سے لے کر سوس ٹاپنگس اور بیکنگ سمیت اور باکس میں ایون پیک کرنے تک کے جو مراحل ہیں انجام دیتا ہے اور صرف ایک گھنٹے میں ایک سو بیس کے قریب جو ہے وہ پیزا تیار کر لیتا ہے مطلب ایفیشینسی تو ہے ڈیفینیٹلی اور ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں روبوٹ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انسانوں کی جگہ لینے والے ہیں اور اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے ہی ہے سردیاں آئیں نہ آئیں لیکن مچھلی کا موسم ضرور آ چکا ہے اور مچھلی کا موسم جب آتا ہے نا تو بہت سارے گھروں میں یہ جو ہے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب مچھلی بننی چاہیے کچھ فرمائش ہمارے گھر پہ ہوا ہماری بہن آنے والی تھی تو انہوں نے فوراً سے فون پہ امی سے فرمائش کر دی امی ابا سے کہنا مچھلی لے آئیں تو وہ مچھلی چونکہ میں تو اتنے شوق سے نہیں کھاتی لیکن گھروں میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے مچھلی اور مچھلی کے کیا فادیت ہے بہت فائدہ مند ہے یہ چیز موسم چن کے آتا ہے تو اس میں بہت ساری ایک کہہ لینا جو سیزنل چیزیں ہوتی ہیں ان کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ ایک نعمت ہے اور فش کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے اس پہ ہم بات کرنے کے لیے اپنے نیوٹریشنس کو ویلکم کریں گے عائشہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ویلکم ٹو دا شو عائشہ کیسے ہیں آپ تھینک یو سو مچ تھینک یو عائشہ اچھا عائشہ مچھلی آپ کھاتی ہیں شوق سے کھاتی
एंड इसमें तकरीबन फोर्टी से फोर्टी फोर परसेंट के करीब हमारे पास प्रोटीन मिलता है जो कि बहुत अच्छी एक एवरेज है स्पेशली फॉर दोज हु वॉन्ट टू कंज्यूम यू नो हाई प्रोटीन डाइट वो फ़िश को ले सकते हैं और बहुत कम मकदार में फ़िश कंज्यूम कर लेने से जो हमारी स्पेशली ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट है आपको पता है रिसर्च ये कहती हैं कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स जो कि बहुत अच्छे फैट्स हैं एंड दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली एंड टू परफॉर्म द फंक्शन एक्चुअली एंड एक्यूरेटली सिर्फ टू परसेंट आवाम ग्लोबली टू से थ्री परसेंट उसको कंज्यूम करती है हमारे यहाँ पे हमारे लिए एक्सेबल क्या है अब वी कैन रिकमेंड की जी आप ये खाएं वो जैसे एवोकेडो है इट्स ऑल्सो गुड सोर्स बट एवोकेडो यहाँ पे बहुत आपको बहुत लाइक हाइपर मार्क्स में मिल जाएगा एंड कुछ मार्केट्स में मिल जाएगा जनरल स्टोर्स में मिल जाएगा लेकिन नॉट एक आम बंदे की एक्सेस में नहीं है फिश भी ऑब्वियसली महंगाई की वजह से तो कुछ भी एक्सेस में नहीं है में नहीं है नो डाउट लेकिन जिन लोगों की एक्सेस में है पॉइंट ये है क्वेश्चन अराइज करता है कि वो भी कंज्यूम करते हैं या नहीं करते अगर भी आप जो ग्लोबली कह रही हैं थ्री टू टू थ्री परसेंट कंज्यूम करते हो मेगा थ्री इन द फॉर्म ऑफ फिश भी आप इसको इंक्लूड करेंगे ना डेफिनेटली बिल्कुल करेंगे और लेकिन अब अमेरिका में चूंकि एडवांस्ड कंट्रीज जो कि रिसर्च कर रही हैं और डेफिनेटली डे बाई डे उनकी रिसर्च बहुत बेहतर होती जा रही हैं हमारी भी बहुत बेहतर होती जा रही है लेकिन उनका रुझान जो है डाइट की तरफ न्यूट्रिशन और उसके इम्पैक्ट की तरफ की हेल्थ कि उनका ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दे हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग एंड फॉर एग्जांपल लाइक लाइक यू सेड कि आप कंज्यूम नहीं करती फिर तो अब कई वेजिटेरियन लोग हैं जो गोश्त बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते लेकिन उसकी अफादियत यानी जो न्यूट्रिशन कॉन्टेंट एक चीज़ में हमें एनिमल फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन है तो हम उसको दालों से पूरा कर लेते हैं इसी तरह फिश में अगर ओमेगा थ्री फैटी एसिड हैं वो सप्लीमेंट्स यानी ऑयल लेके फिश ऑयल लेके उसको पूरा कर रहे हैं अगर वो लोग फिश नहीं भी खा रहे तो इट्स लाइक दैट कि ट्रेंड होना चाहिए उस तरफ जो कि हेल्दी चीज है और आपको अवेयरनेस के साथ साथ फायदा और मजा तब है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें इम्प्लीमेंट करें अच्छा आयशा मैं जानना चाहूंगी फिश का क्या क्या फायदे हैं बालों के लिए अच्छे क्योंकि हम अमूमन फिश कैप्सूल्स भी होते हैं जो आप कंज्यूम करें बालों के लिए उसकी हवाले से भी हमें बताएं स्किन के लिए बहुत अच्छी है फिश उसमें हमारा वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी अमाउंट में उसमें हमें वाइटामिन डी भी मिलता है जो कि हमें सूरत से मिलता है और वाइटामिन डी हमारी बहुत उसकी भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम रिक्वायरमेंट है लेकिन अगेन वाइटामिन डी डेफिशिएंट है तकरीबन हर खातून हमारी वाइटामिन डी वाइटामिन डी सब क्योंकि हम हमारा वो ट्रेंड नहीं है कि हम जा धूप में दो के सन लाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन डी नेचुरल भी और मुफ्त भी लेकिन वी डोंट बॉद तो फिश इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन डी बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है देन प्रोटीन का एज आई सेड एंड फैट लो फैट फूड है सो मतलब हम इसको अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या अगर हम अपनी हाई प्रोटीन डाइट जो हम लोग अंडे और इन सब से पूरा करते हैं तो यू नो फिश के थ्रू जो खास तौर पर सर्दियों में हम अगर हफ्ते में यू नो चार आउंसेज यानी चार से पाँच आउंसेज एक वक्त में हफ्ते में दो बार ले लें यानी तकरीबन आठ आउंसेज बन गए आठ से दस आउंसेज डिवाइडेड इन मतलब वो एक पीस आपका बन जाता है एग्जैक्टली तो यू नो इट सफिशेंट अच्छा एक पीस अगर आप खा लेते हैं हफ्ते में दो बार मतलब दो पीसेस दो पीसेस हो गए तो वो आपके लिए सफिशेंट है सफिशेंट और ये सीजनल चीजें तो मेरे ख्याल से आप कंज्यूम भी कर लें बहुत ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं अच्छा मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी एक चीज है गर्म होती है तो बींग न्यूट्रिशनिस्ट एंड टेक्निकली ये जो गर्म और सर्द है ना ये कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता वो वो एक यू नो वो हकीम फिर वही बात आ जाती है कि हकीम जो है वो अपने हिसाब से बात करेगा मैं अपने हिसाब हिसाब से से बात करूंगी डॉक्टर्स अपने और आजकल जो हमारी आयशा मेरे ख्याल से लाइफ स्टाइल है हमारी जो डाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको कहें जी हमें गर्मी इससे हो गई हमें सर्दी इससे हो गई इवन ड्राई फ्रूट्स के बारे में लोग इतनी बात करते हैं कि आप नहीं खाएं बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा तो डेफिनेटली कोई चीज़ नहीं खाई ड्राई फ्रूट्स भी हम बच्चों को नहीं देते कि भाई ये गर्म होता है अब उसमें भी ये है कि देखें ड्राई फ्रूट्स उसमें गर्म का आए वॉन्ट से कि वो गर्म बेसिकली वो ड्राई कॉन्टेंट देखें सर्दियों में एक हमारा बहुत आप कॉमन देखेंगी एक मसला है वो है डिहाइड्रेशन बिल्कुल ठीक है वो क्यों हो रही है पानी कम पिया जा रहा होता पानी कम पिया जा रहा है नेचुरल रीजंस भी उसकी हैं कि ऑब्वियस रीजंस हैं इनफैक्ट 
कि हमें लग रहा होता है कि जी ठंड है तो शायद हमारी बॉडी की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि प्यास इतनी नहीं लग रही होती स्वेटिंग कम हो रही होती है लेकिन हमें बॉडीली एक रिक्वायरमेंट है पानी के आठ से दस बारह ग्लासेस की वो हमें पूरी करनी चाहिए स्किन के आधे इश्यूज जो आए ना आपको मैं बताऊँ पानी से हल हो जाए हल हो जाए गर्मियाँ सर्दियाँ हमारा एक् हो गया फ्रैकल्स हो गए ये हो गया वो हो गया अब वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है वो जो ड्राई वाली आप बात कर रही हैं ड्राई फ्रूट और बच्चों को नहीं देना वो ड्राई फ्रूट ड्राई इट सेल्फ फ्रूट इज इट सेल्फ ड्राई उसको डिहाइड्रेट किया गया उसमें से पानी वाला कॉन्टेंट ब्लैचिंग के थ्रू या हाउ एवर उसको निकाला गया या जो भी प्रोसेस इस्तेमाल मैथड इस्तेमाल करके उनको ड्राई किया गया है तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी ड्राई है तो वो हम जब खा रहे होते हैं तो बेसिकली खुश्की हो रही होती है जिसकी वजह से वो हमें गर्म और सर्द लग रहे होते हैं तो इट्स द एक्चुअली रीजन लेकिन अगेन जो ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात yeah. करते हैं और फिश की जो बात और मेगा थ्री फैटी एसिड जो मेगा सिक्स फैटी एसिड जो कि अच्छा सिक्स और थ्री समबडी वॉज आस्किंग दी अदर डे दी अदर डे के ये फ़र्क क्या है थ्री yeah, और सिक्स में हाँ अब थ्री और सिक्स में एक टेक्निकल डिफरेंस है उनकी ब्रांचेस का लॉन्ग स्ट्रैंड का जो कि पॉली अनसेचुरेटेड है वो एक ले मैन को देखें जो एक बंदा रेलिवेंट नहीं है इफ इवन इफ आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन बट आई डोंट नो द ए बी सी ऑफ न्यूट्रिशन और हेल्थ तो डेफिनेटली मैं ले मैन नहीं हुई ना तो मुझे ये डिफरेंस समझ नहीं आएगा बट वी आर द पीपल लाइक न्यूट्रिशनिस्ट या जो माहिर गजाइयात हैं उनको पता है कि ब्रांच चेंज क्या है और उनमें डिफरेंसेज क्या है तो यू डोंट नीड टू नो कि जी सिक्स और थ्री क्या है बट ऑबियसली सोर्सेज अच्छा अच्छा फिश कंज्यूम करने का क्या क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ऑयल के अंदर उसको जब तक वो अच्छी तरह हो ना जाए ग्रिल्ड फिश और डीप फ्राइड ग्रिल्ड फिश ठीक है एंड बॉइल्ड बेक्ड आई वुड रेकमेंड कि मैं वैसे भी बींग न्यूट्रिशनिस्ट भी ऑयली और तली हुई चीज़ों को जरा अवॉइड करने को कहती हूँ लेकिन अगर आप स्टिल आप नहीं फिश पे तो आए ना मैं कहती हूँ चीज़ों को ग्रेजुअली ओमिट करें ग्रेजुअली टेम्पर डाउन करना चाहिए बजाय इसके कि आप फ़ौर से एक चीज़ शुरू कर दें तो फिश पे आएँ उसके बाद ये है कि स्टार्ट करें आप बेक्ड बहुत हमारे पास मैथड हैं एक चीज़ तो मुस्तकिल करने के बाद हम खुद भी कटअप हो जाते हैं तो फ्राइड फिश भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ऑयल देख देख के करें ऑयल की फिर अगेन वो आ जाती है कि कैनोला है या सनफ्लावर है तो दीज आर द रिकमेंडेड ऑयल एटलीस्ट मैं कहूँगी कि ठीक है अगर इसमें भी हल्की सी उसमें जिस हम अंडे को फ्राई करते हैं पूरे का पूरा तेल वो बस इतना ही करें एक दो चम्मच जिससे फ्राई हो जाए तो फिर ऑलिव ऑयल में आप उसको ग्रेल भी या बेक भी कर सकते हैं ऑलिव ऑयल का बेसिकली इसके बारे में भी ना आई वॉन्ट से एग्जैक्टली कि आपको क्या प्रोसेस क्योंकि ऑलिव ऑयल का मैं जो प्रेफर करती हूँ या मैं जो सजेस्ट करती हूँ मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप उसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें जैसे कि सैलड्स के ऊपर डाल के एक अच्छा सादा चम्मच ठीक है ठीक है ठीक है तो अगर आप इस्तेमाल मछली में भी करें तो मछली मछली का बेसिकली जो फ़ायदे हैं ना उसकी रॉ फॉर्म में ज़्यादा जैसे हम लीन प्रोटीन ज़्यादा अच्छी तरह से जो वाइट फिश बेसिकली उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में वाइट फिश उसका मैं आपको बताऊँ मेमोरी से बहुत अच्छा लिंक है रिसर्च रिसेंट रिसर्च हैं कुछ और वो मैं लोगों को भी बल्कि बताना चाहूँगी उनको ज़रूर इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि रिसर्च ये कहती हैं कि अल्जाइमर्स जो एक डिज़ीज़ है जो कि ऑबियसली वेस्ट में बहुत ज़्यादा उसकी टेंडेंसी है एंड ज़्यादा वो कॉमन है और होता जा रहा है तो ये जो कॉगनीशन है यानी जो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो मेगा थ्री फैटी एसिड में जो कि हमें फिश में मिलते हैं दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रिवर्स द सिम्टम्स काफ़ी हद तक क्यों उसकी एक बायोलॉजिकल रीज़न है जो ग्रे मैटर है हमारा ग्रे मैटर न्यूरॉन्स ब्रेन में जो वाइट पार्ट है यू नो उसको मज़ीद वो प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं मेगा थ्री फैटी एसिड्स जो कि हमें फिश में मिलते हैं एंड स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि कुछ लोग जिन में ये टेंडेंसी है या ये रुझान है ट्रेंड है फिश को खाने का उनके ब्रेन एंड उनकी जो मेमोरी है इट वाज मोर यू नो स्ट्रॉगर देन दोज जो कि फिश नहीं खाते रिसर्च ये कहती हैं दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग रिसर्च ये कहती हैं कि वो ग्रे मैटर और वो जो ब्रेन सेल्स जो कि हमारे ज़्यादा वॉल्यूम ब्रेन का होना आम जुबान में कि ब्रेन का वॉल्यूम अगर ज़्यादा इट मीनस कि आपकी मेमोरी अच्छी और आगे ना लॉन्गर रन इट विल इट विल बी परफॉर्मिंग गुड सही हो गया अच्छा जो हम लेवो ऑयल के उसके कैप्सूल्स की बात कर रहे थे वो उनकी कंजम्पशन बालों स्किन नाखून इन सब के लिए कितनी अच्छी है कॉर लेवर ऑयल देखें मैं कोई भी दवा खाने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसको एक बार किसी भी करीब डॉक्टर से थोड़ा सा वो कंसल्ट कर लें बॉदर कर लें और अपनी सीट से उठ के जाके प्लीज़ कंसल्ट कर लें क्योंकि हम सारी अपनी रोज़मर्रा
रजा एक ऐसी चीज़ है कि वो तो देखें हमारे पास सिर्फ हमने उनको मैनेज करना दो कि इसका बहुत अहम रोल है लेकिन जो जब कैप्सूल्स की बात आती है या नॉट जस्ट फिश फिश और कॉड लिवर ऑयल और यू नो इस तरह के सप्लीमेंट्स में बाकी भी सप्लीमेंट्स की वाइटमिन हो गए यू नो बाकी सब चीज़ें जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गए सो प्रोवाइडेड द फैक्ट कि आई डोंट नो वाट्स योर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आस्क मी आयशा डू डू आई नीड टू टेक दी सप्लीमेंट्स वो बस एक एग्जाम्पल है कि जी उनका ये ट्रेंड है रिसर्च ये कहती हैं कि वो अगर वेजिटेरियंस हैं या वो गोश्त कंज्यूम नहीं कर रहे तो दे आर गोइंग फॉर द कैप्सूल्स और यू नो एक जो भी लेकिन कंसल्ट वो लोग भी या कहीं पे भी आप किसी भी मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें मेरे ख्याल में ये एक वैसे भी ह्यूमनली भी अच्छी चीज़ है कि आप कंसल्ट करके क्योंकि डॉक्टर नोज द बेस्ट आप अपने जीपी से जनरल फिजिशियन से मेडिकल स्पेशलिस्ट से कम अज़ कम कैप्सूल या कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले कंसल्ट ज़रूर करें अलबत् यह है कि कॉड लिवर ऑयल कॉड लिवर ऑयल उसको बोलते हैं मछली का जो कैप्सूल हैं ऑयल के उसमें वो फोर्टिफाइड भी होते हैं क्योंकि उसमें वाइटामिन ई एंड ए डी के जो सारे बाकी फैट सॉलेबल वाइटामिन हैं उनको फोर्टिफाई किया हुआ होता है तो डेफिनेटली अच्छे तो हैं नो डाउट लेकिन अब यू नेवर नो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी डाइट में अदरवाइज हर चीज़ बहुत मुनासिब ले रही हूँ और वो मेगा थ्री फैटी गैसेज ऑलरेडी ले रही हूँ तो वो सारी चीज़ें फिश में मैं जो है वो मैं सब कुछ ले रही हूँ फिश भी बहुत अच्छा कंज्यूम कर रही हूँ अच्छी है तो मैं अगर फिर कॉड लिवर ऑयल लूँ तो ये देखें उसके शायद वो एक्सेस इज ऑल्सो बैड Either it's good. Balance is good. आप excess of everything is bad. Exactly. Either it's good. सही. But again, excess is bad. Lovely. Thank you very much, Aisha. बहुत शुक्रिया कि आपने वे fish के हवाले से इतना properly guide कर दिया. Now, मौसम मछली का आगे बेहतर है कि बहुत ज़्यादा deep fried मछली ना खाएं, थोड़ा bake कर लें, grill कर लें, और ज़रूर खाएं. मैं खुद भी खाती हूँ, वैसे कम कम खाती हूँ. लेकिन definitely जो लड़कियाँ परेशान होती हैं हमारे बालों के लिए उनके बाल आप देखें वो फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं और ये मैं हमेशा एग्जांपल मेरी अम्मी मुझे देती है कि बंगालियों के बाल देखें कभी कितने अच्छे और घने होते हैं वो फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं चल ना फिश खानी चाहिए और अच्छी होती है हर चीज़ अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे